ഏ പ്രവീണ് അപ്പം ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ വഴിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത് എന്തായാലും അവൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയേക്കാം അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ വരട്ടെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ടോത്തരത്തിൻ്റെ വളരെ ഫ്രഷ് സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ എസ് ഒ ആയാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിനാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മുടി വെട്ടാനായിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലോ ലിജിയോടും അതാ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അമ്മയുടെ ചാനൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അമ്മാസ് കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പതിനായി പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണുകളാണ് പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ യൂട്യൂബിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ നമുക്ക് സന്തോഷം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഓരോ ഈ പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനടിയിലൂടെയാണ് പോയേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ബോട്ട് വള്ളങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് വേറെ വല്ല വെള്ളം വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തോ അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അമ്മ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നാൽ നമുക്കൊരു കേക്ക് മുറിച്ചാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ ആകുമ്പം കേക്ക് മുറിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കേക്ക് മുറി അപ്പോൾ ഇന്ന് ദീപാവലിയും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് ഒരു രണ്ട് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അമ്മയ്ക്കൊരു കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ കേക്ക് മേടിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആവും കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും കാരണം ഒന്നാമത് പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉറങ്ങുന്ന എണീറ്റാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന വരെ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കൊറോണ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ചാനലാണ് കേട്ടോ കൊറോണ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് പോലെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അതായത് രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ പേര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് വന്നത് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അമ്മേനെ ഒരു ചാനൽ അമ്മയുടെ സന്തോഷം കാര്യം അതിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷ തെറ്റപ്പായി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചിറ്റുമലയ്ക്ക് പോവാണ് ചിറ്റുമലയ്ക്ക് പോകണം കേക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ മുടി വെട്ടാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം മുടി വെട്ടി മുട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേഡൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ പിന്നെന്താ പിന്നെ കുറച്ച് പടക്കം മേടിക്കണം അതാണ് പ്ലെയിൻ ഇന്ന് ദീപാവലിയാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പടക്കം കൂടെ മേടിച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഏ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പ്രവീണ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാരും അവനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിച്ചുതരാം ഏ പ്രവീൺ അപ്പം
നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂണ്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചേട്ടനെ കാണാറുണ്ട് അതുകൂടെ തിരക്കിണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് അവൻ്റെ ചോദിച്ചേട്ടോ ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴേ ഏ കരിമീനാ ആ വൈജാണ് എടുത്തത് ഏറ്റവും കയറി നിൽക്കുമല്ലേ ഏ വള്ളത്തിന് നല്ല കൊത്തുന്നുണ്ട് വള്ളത്തിന് ശല്യം ഇല്ലണോ തീറ്റ അടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടൻ അവിടെ ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുക നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ട ഇടുമ്പോഴേ ഒരാളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളിത് കേക്ക് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുളകുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചിയാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോവർ കൂടി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തന്നെ വന്നേ മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേ ഒരു കേക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് കേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളു ഒരു വൺ കെ ജി രണ്ട് കേക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചും അപ്പം ഹാഫ് കെ ജി ഞാൻ മേടിക്കാൻ വന്നത് നമ്മൾ ഹാഫ് കെ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് തരാം ഏ ആണോ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ ഏ അറിയാതെ ഇതല്ലേ ആരാ ഏ ആ വണ്ണെടുത്തായി അതെടുത്തായി ബട്ടർ സ്കോച്ച് എടുത്തായി ആ എഴുതണം പറഞ്ഞേ കേക്ക് റെഡിയായി ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കട ഷോപ്പ് അടച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് മുടിയും വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്നാൽ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കെ ജി മേടിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോഴേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് വൺ കെ ജി ഉള്ളൂ പിന്നെ മേടിച്ചു കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ പിള്ളേർ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ കൊടുത്തു വിടാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മേടിച്ചു എന്തായാലും ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല അമ്മയുടെ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ കേക്കൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പരിപാടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏഴ് മണി സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഏഴ് മണി സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും വിളിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുമോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി കേക്ക് തൽക്കാലം കേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് അമ്മ അറിയും അപ്പോൾ വേറെ ആരുടെ എങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫ്രീസറിൽ എന്തായാലും വെക്കണമല്ലോ കേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ആലോചിക്കാൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീട്ടിനടുത്ത് എത്തി കേട്ടോ വീട്ടിനടുത്ത് എത്തിയിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കേക്കും മേടിച്ച് കുറച്ച് പടക്കവും മേടിച്ചേട്ടോ വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ സമയമില്ല കാരണം ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് അവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവിടെ അവരാരും ഇല്ല ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പുറത്ത് കഥ അടച്ചിട്ടേ പിന്നെ അത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തായാലും അവർ കാണും അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് പറയും അതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചേറെ ഞാൻ തിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് കേടാവില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു 
ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചു നേരം ഐസിലല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അച്ഛനെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് മെഴുകുതിരി ഏൽപ്പിക്കാം ദീപാവലി ആണല്ലോ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് മെഴുകുതിരി മേടിച്ച് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വേറെ ദീപം ഒന്നും അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ദീപാവലി അല്ലേ നമുക്കൊരു ആഘോഷമായിട്ട് എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പയ്യെ നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ പൊടുത്ത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അമ്മയെ സർപ്രൈസ് കൊടുത്ത് കെട്ടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അത് കേക്ക് തോയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പടക്കം മേടിച്ച് അത് ബാക്കിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആഘോഷം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഇതേ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ട് നകത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ അച്ഛനെ അച്ഛൻ കടയ്ക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മെഴുതിരി മേടിക്കാനായിട്ട് കാരണം മെഴുതിരിയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അലങ്കരിക്കണം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ദീപാവലി അല്ലേ അത് രസമായിക്കോട്ടെ അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് മെഴുതിരി മേടിച്ചു നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പടക്കവും പൊട്ടിച്ച് കേക്കും മുറിക്കാം ഇപ്പോൾ അവർ വേറെ ജോലിയിലാണ് അമ്മ അച്ചാർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് അമ്മയും അവയും കൂടെ അച്ചാർ ഇടുന്ന ലിജിക്കൊച്ചോട്ട് ഇരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ടേ പക്ഷെ ടി വി ആണോ സ്റ്റാർ മാരി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നേ പരസ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാട്ടോ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ശേഷം കാണാം അമ്മയെ ഭാവി ഇത് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് വന്നു കേട്ടോ അച്ചാർ റെഡിയോ സൂപ്പറായോ ഹിജി ഹാപ്പി ദീപാലി ഹാപ്പി ദീപാലി ഹാപ്പി ദീപാലി ഹാപ്പി ദീപാലി സ്വീറ്റ്സ് മധുര കൊടുക്കണ്ടേ മധുരം വല്ലതും ഉണ്ടോ പഞ്ചസാര ഉള്ളു ഇനി വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ദീപാലി പഞ്ചസാര നാളെ മേടിക്കണല്ലേ മധുരം ഇല്ലാത്ത അച്ചപ്പത്തിന് അടുത്ത ദീപാവലിക്ക് നമുക്ക് പൊളിക്കാം അല്ലേ ഹിജിയുടെ കൊണ്ട് ലൈറ്റ് കൊടു കേട്ടോ അത് വേണ്ട വേണ്ട കൈ വീഴും പൊള്ളും കത്തിച്ചോ കത്തിച്ചോ അയ്യോ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ താക്കോലകത്ത് വെച്ച് വണ്ടിയുടെ ഡോർ അടച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ 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 എന്നാൽ ഇതേ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു അച്ഛ അവിടെ വരെ പോയി പടക്കം പിടിക്കാൻ തച്ച ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതെ എന്തായാലും നമ്മൾ മെഴുകുതിരിയിൽ ഈ ദീപാവലി നമ്മൾ മെഴുകുതിരിയിൽ ഒതുക്കിയല്ലേ അതെ ജീപ്പെണ്ണ എനിക്ക് നടന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മഞ്ചിരാതിൽ കത്തിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ദീപാവലി ഞങ്ങൾ ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആഘോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി എല്ലാം കത്തിച്ചോ എല്ലാം കത്തിച്ചോ എല്ലാം കത്തിച്ച അടിപൊളി ആട്ടെ ദീപാവലി അലങ്കൃതമാ അലങ്കാര കത്തിച്ചോ കത്തിച്ചോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിപൊളി ദീപാവലി ഇല്ലേ ലിജി ഏ പടക്കം തേ എവിടെക്കോ പടക്കം പൊട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൈസ ആരാന്ന് വന്നാ തരാവുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സമയമില്ല അവനെ എന്നിട്ട് ഇന്നവൻ വിളിച്ചില്ലേ അടുത്താഴ്ച പടക്കം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ പടക്കമൊക്കെ ആയിട്ടാ വന്നത് അവിടെ ഒക്കെ നല്ല വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ശിവകാശി എന്നൊക്കെ പടക്കം വരുന്നോണ്ടേ നല്ല വിലക്കുറവിൽ കിട്ടും അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ മേടിച്ച പടക്കം തേരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പടക്കം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നേ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ പടക്കം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടേ പടക്കം നമുക്ക് അത്ര പടക്കം ഇല്ലെന്നോ പടക്കം ഇത് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മടൽ വെട്ടിയെങ്കിൽ തറയിലിട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പടക്കം കേക്ക രാമനെ വിളിക്കാൻ തരുന്നു എടാ രാമേ എടാ രാമേ രാമാണെ കിട്ടണല്ലോ അവനെ പകൽ പഠിക്കാൻ പോവും അതെ പകൽ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട് രാത്രി വൈകുന്നേരം വന്നാൽ പിന്നെ കളിക്കാനും പോകും 
ഓപ്പൺ ഫോണ് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് രാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഫോൺ ഓക്കെ വിളിക്കിട്ട് കിട്ടണല്ല ആ മിക്കാറ് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരിക്കും നോക്കട്ടെ എന്താ പരിപാടി ഞാൻ പൂത്തിരി എത്തിച്ചോട്ട് പൂത്തിരി എത്തിച്ചോട്ട് അതല്ല ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പൂത്തിരി മേടിച്ചോണ്ട് വരണം ഇതിലടി നീ കാര്യം ഞാൻ മേടിച്ചില്ല അതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കരുതി മറന്നു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ വാവതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പടക്കം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം ലിജിക്ക് പേടി പിന്നെ എന്റെ മണം പിടിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ ലിജി പൂത്തിരി മേടിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു പൂത്തിരി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അത് അവിടെ കിട്ടില്ലേ കാഴയില്ലേ കാഴയില്ലേ കാഴ്ചപ്പുള്ളേ അടിപൊളി കളഞ്ഞരാ എവിടെ ആണോ കുറച്ചിട്ട് വരുവോ ചോറയച്ചിട്ട് വരുവോ ഏ പട്ടിച്ചോ പട്ടിച്ചോ ഹാപ്പി ദീപാലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചോ അതെ അവരിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറ അവരിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ കറക്ക് 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 കൂത്തിരി അച്ഛ എല്ലാം പറഞ്ഞ് പുറത്ത് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങ് വരാൻ പറ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കാന്ന് പറയാം അടുത്ത എന്ത് ഭാഗം കത്തിക്കാൻ പോണേ അടുത്ത കമ്പിത്തിരിയാണോ ചക്രം 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 ഇവിടെ വെച്ച് കത്തിച്ചാലോ ഏ എന്താ പാ അടുത്ത ചക്രം കത്തിക്കാം ലിജിക്ക് വെച്ചാൽ തിരിച്ചെത്തിക്കും അവയ്യൻ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഇവിടെ വന്ന് പാക്കരുവ തിരിച്ചെത്തട്ടെ ലിജി അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങൾ ദേ അടുത്ത സാധനം കത്തിക്കാൻ പോവാം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാറിക്ക് മാറി നമ്മ നൈറ്റിക്കൊക്കെ തീ പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ വെക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചാണോ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതാണ് സാധനം ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാതെ ചുമ്മാ ഞാനേ ഞാനൊന്ന് കാല് വെച്ച് തട്ടി കൊടുത്തു അതാ കത്തി ഞാൻ ചേട്ടൻ മുണ്ടിന് തീ പിടിച്ചാലും ഇപ്പൊ അയ്യോ ഉള്ള കോമഡി ഏ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ രക്ഷപ്പെട്ടു കുട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന്റെ മേലിൽ തന്നെ മേലിൽ തന്നെ അത്തിക്കുന്നത് അത് മേലിൽ തന്നെ അത്തിക്കും നമുക്ക് അത് പിന്നെ കുറച്ച് കിട്ടില്ല അത്തിക്കാം അത് ചേർന്ന് ചെറുത് എത്തിക്കാം ചെറുത് എത്തിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ സാധനം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ ഭയങ്കര അല്ലേ അതിനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി മേടിച്ചോണ്ട അത് എത്തിക്കാം അവിടെ വെച്ചാൽ എത്തിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ദീപാവലി കിടിലായിട്ട് കിടിലാസ്കി ആയിട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദീപാവലി അതെ ആ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വേണ്ട എല്ലാ ദിവസത്തേക്കാളും അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആയാലും അതെ അപ്പൊ അടുത്ത സാധനം തിരി ചെറുത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ വാവ അവിടെ കമ്പിത്തിരി കത്തിച്ചോണ്ട് വരും ലിജി കൊച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചു തിരുത്തി കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ വാവ സാധനമായിട്ട് ട്രോഫി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ പിടിച്ചോ 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 ആ എവിടെ ചെറുതാ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ദീപാവലി ആവശ്യം രാമ ഇതിലുണ്ടോ കൊറേ വീട്ടില് കൊറേ പേര് രാമനെ തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാമ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തെ പിന്നെ കളിയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അതെ രാമിനെ അറിയാത്തൊരു പഴയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാൽ രാമിനെ മനസ്സിലാവും കുറെ ആളായിട്ട് രാമം ഇല്ല കേട്ടോ രാമ അനിയനാണ് കൊച്ചിന്റെ മോനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിപ്പെട്ട രാമിനെ തിരക്കാറുണ്ടോ വിൽക്കുക എല്ലാവരും ഇല്ലേ ഏഹ് അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം രാമ ഭയങ്കര തിരക്ക് അപ്പൊ രശ്മി ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ രശ്മിയെ കണ്ടാൽ സമയത്തായിരുന്നു നല്ല രസം ഇവിടെ അല്ലേ എന്നാലും വരട്ടെ രശ്മിനെ നമുക്ക് വേറെ പുള്ളി വിളിക്കാം തൽക്കാലത്ത് പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ലിജി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഈ രാമിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം പൊട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സാധനം ഇരിപ്പെടുത്തേ ഇരിക്കുന്നത് അത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് കൊറേ ഏറെ കത്താനായിട്ട് എവിടെ പെട്ടെന്ന് കത്തും കയറി കേട്ടോ ഒറ്റ കത്തായിരിക്കും ആ കത്തി കത്തി ഓ ടെറർ സാധനമായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ആ അതോടെ പൊട്ടിച്ചോ അതോടെ പൊട്ടിച്ചാ മറ്റേ മറ്റേ പൊട്ടിച്ചോ അത് പൊട്ടിച്ചോ അടുത്തോടെ പൊട്ടിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം സുന്ദരാക്കാം ആ കത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു കത്തി 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 സൂപ്പർ അടിപൊളി അല്ലേ അത് കൊള്ളായിരുന്നു രണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് പൊട്ടിച്ച അത് പൊട്ടി അത് വരാൻ തന്നെ തീ എടുക്കട അതുകൊണ്ടേ ആ പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ദേഹത്ത് കയറും കേട്ടോ ശരിയില്ല അത് ചൂടായി കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വലിയ സാധനമല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം ആയിരിക്കത്തില്ല അത് വലുതായിരിക്കും വലുത് പൊട്ടി തിരക്കി ചിലപ്പോ അല്ല ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ പോ പക്ഷെ ആ ഓല ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈറ്റിൽ പോയില്ലോ ഏ റോഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്കാരെ വീഴാനോ ചുമ്മാ അച്ഛൻ പറയാൻ റോഡിൽ കൊണ്ടുപോക്കല്ലേ വണ്ടി ബൈക്കാരെ അങ്ങനെ കയറി വന്ന അപാടാ ഭയങ്കര അപാടാ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു അതിന്റെ ഇവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ ആ വണ്ടി വിളിക്ക് വണ്ടിയുടെ അപ്പുറത്തോട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ ആ അവിടെ ആയാലും മതി അച്ഛൻ മാറച്ച സൈഡ് വളം വെക്കാം ആ നമുക്ക് സൈഡ് വളം വെക്കാം ഇജി ഹാപ്പി ദീപാലി ഹാപ്പി ദീപാലി ആ ഓക്കെ ഏ അടുത്ത സാധനം അവിടെ വെക്കാൻ പോട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അച്ഛാ ആ ഒന്നാ വണ്ടിക്ക് ലീക്ക് ഉള്ളതാ പെട്രോൾ ലീക്ക് ഉള്ളതാ ചില പണിക്കാർ നിന്ന് കത്ത ദീപാവലിക്ക് വണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന പടയ പറ തീരു പെട്ടെന്ന് എത്തിത്തീരുമത് അങ്ങ് വരെ വീരത്തില്ലെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നില്ല ഇതിലും സാധനം അടുത്ത വരുന്നേ ഉള്ളൂ ടെറർ സാധനം ഇതാ പോണ് ഇതാ പോണ് ഇതാ പോണ് ഇതായിരിക്കും ടെറർ സാധനം കേട്ടോ ആ രാമതി അവിടെ നിന്ന് പടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെവി തപ്പിരിക്കും അയ്യോ അത് കത്തിയില്ലേ ആ ഞാൻ റീൽസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും അമ്മയെ വാങ്ങി കത്തിയേട്ട വേണം പടക്കത്തിലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദീപാവലിയുടെ പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി ചേർന്നു തീർന്നില്ല ഒരട്ടം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കലാശ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ഏ അമ്പിത്തിരി ഉണ്ടോ ഇനി ഉണ്ടോ ഏ അതിനെ പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ എന്തേ ടി വി ആണോ ഏഹ് വിളിക്ക് നമുക്ക് ഇനി സർപ്രൈസ് സാധനം എടുക്കാം ഇഡ്ലോസ്കി അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കപ്പിക്കണം ആ മേളിപ്പോയി പൊട്ടുന്നത് ആ മേളിപ്പോയി പൊട്ട കേക്കാടി എന്തിനാ കേക്ക് പത്ത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയെന്റെ വിശിഷ്ടായത് രാമ കേട്ടോ ഏഹ് ആദ്യം ഡെസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെത്തിച്ചാലോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താലോ ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ കാര്യം പറയോ സന്തോഷം 
അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് കട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ഡേ പത്ത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് പാപ്പൻ പോയോ കേക്ക് പാപ്പൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ പാപ്പൻ പോയി അറിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് എന്താ ഡെസ്ക് എടുത്തിട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പൊ വൻ സെറ്റപ്പ് ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാ പാപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മ രാമ ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ബാ ഇങ്ങ പാണ്ണപ്പ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അണ്ണപ്പ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ തിരുവനന്തപുരത്താ അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൊ ചെറിയൊരു പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിന്റെ പാർട്ടി ഏ സർപ്രൈസ് പാർട്ടി എന്ന് അപ്പൊ പാപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും രാമും അച്ഛനും അമ്മയും വാവയും ജീസ് കൊച്ചും ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേര് കേട്ടോ ഉള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നും അറിയാമല്ല വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പം ഒരു ലക്ഷം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരിക്കും ഏ ഏ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുക ഇല്ലേ ആ എന്നാൽ പിന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തോ കട്ടി 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 ഇരിച്ച് കട്ടി കട്ടി എല്ലാരും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കും കൊള്ളില്ല അപ്പൊ വളരെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത ചെറിയൊരു പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസ് മുറിച്ചു വിടാവേ അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലായിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ രജി സുജിത്തിലൂടെ രജിക്ക് കൊടുത്ത് രജിക്ക് കൊടുത്ത് രജിക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മള് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ടേ നമ്മള് കൊറോണ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതിന്റെ പാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ചാനല് എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടേ കുറച്ചു ഇപ്പൊ കേക്ക് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ കടയിൽ നിന്നോ മുളവന് മുളവന കേക്ക് ഹൗസോ അങ്ങനെ പേര് നല്ല കേക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസ് മുറിച്ചു കൊടുക്കും പറയും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പൊ തുടർന്ന് അമ്മയുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ആ ചാനൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയത് ടെൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മൈൽസ്റ്റോണാണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് നേരം മാത്രം കണ്ടിട്ട് ചാനലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ചാനല് ടെൻ കെയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അത് വൺ ലാക്കും പത്ത് ലക്ഷം മുപ്പത് പേര് കാണാത്ത അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര റീച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ ജീ ഏ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിട്ടാണല്ലേ ജീ കേക്കെല്ലാം കഴിക്കാമല്ലേ ഏഹ് അതാണ് അവിടെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കട്ടെ പാപ്പനുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പ്ലാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു ബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അടിപൊളി ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊരു പരിപാടി നടത്താം ഇല്ലതാണ് അപ്പോൾ രാമിനെ കുറേ കാലമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എവിടെ എവിടെ ഞാനപ്പം ഇന്നെന്തായാലും രാവിനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് രാവിനെ കുറേ പേര് അന്വേഷിക്കുന്നത് രാമ എവിടെ രാമ എവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് തിരക്കല്ലേ ഏ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ കാര്യം അപ്പോൾ സന്തോഷം അതിൽ എല്ലാവരും തിരക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും തിരക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവരാരും അറിഞ്ഞില്ല ആ ഞാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ വെച്ച് ആ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ 
അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതിന് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ബായ് ബൈ 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 ആ അതെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ കേട്ടോ ബൈ നല്ല ക്രീമാ മടുക്കുന്ന ക്രീമല്ല അതാണ് കഴിച്ചാൽ മടുക്കും ക്രീം അല്ലേ മടുക്കുന്നില്ല കഴിച്ചാൽ തീർക്ക് കൈ കഴിക്കാം